வணக்கம் இந்த உரையில் நாம் ஆடிட் ரிஸ்க் என்பது பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் ஆடிட் ரிஸ்க் என்றால் என்ன ஆடிட் ரிஸ்க் இஸ் த ரிஸ்க் தட் தி ஆடிட்டர் எக்ஸ்பிரஸஸ் அண்ட் இன்ஆப்ராப்ரியேட் ஆடிட் ஒப்பீனியன் when the financial statements are materially misstated the financial statements la or materially misstated information one irukumbulude auditor adhi ariyamal anaithum seriyagave irukindrana endru solli or karuthini or opinion ai or report ai koduthar endru sonnal adhar evlo vaippu irukiradho adhai thaan nam audit risk endru solgindrom அப்போ ஒரு தணிக்கையாளர் தாம் தணிக்கை செய்த நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் தவறான தகவலை தந்த பொழுதிலும் பொருத்தமில்லாத ஒரு கருத்தினை தெரிவிப்பதற்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அதையே நாம் ஆடிட் ரிஸ்க் என்று சொல்கின்றோம் அப்போ ஆடிட் ரிஸ்க் என்பதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் ஆர்ஓ எம்எம் சில பேர் ஆர் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க So, risk of material misstatement is one of the detection risk. In the two issues, there are two issues in the audit risk. The risk of material misstatement can further be divided into inherent risk and control risk. So, audit risk is a function of the risk of material misstatement and the detection risk. In the two components, the audit risk is one of the two issues. The audit risk is one of the two issues. நாம் சில விஷயங்களை டிஃபைன் பண்ணுவோம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் மெட்டீரியாலிட்டி இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நாம் முதல்ல டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஆடிட் ரிஸ்க் மாடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல மெட்டீரியாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் மெட்டீரியாலிட்டிங்கிறது ஒரு ரிலேட்டிவ் டேம் ஏன் இந்த நம்ம ரிலேட்டிவ் டேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நிறுவனத்தில் ஐநூறு ரூபாய் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சின்ன நிறுவனம் அதனுடைய மொத்த ஒரு வருடாந்திர சேல்ஸ் அல்லது டேர்ன் ஓவரே வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் அப்படின்னாக்க அப்போ அந்த நிறுவனத்தில் ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறதோ அல்லது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறதோ ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஐநூறு ரூபாய் அல்லது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு தவறு நடந்திருந்தால் அதை நாம் நிச்சயமாக வந்து நடந்து அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் இதே ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு ஐநூறு ரூபாய் அல்லது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஏதோ ஒரு தவறு நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை நாம் பெரிதுபடுத்த முடியாது அதை நாம் கண்டுக்கவும் முடியாது ஸோ அப்போ அந்த மெட்டீரியாலிட்டிங்கிற விஷயம் எந்த நிறுவனத்தை பொறுத்தது எந்த சைஸ் ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட் என்டைட்டி அதை பொறுத்தது எனவே அது ஒரு ரிலேட்டிவ் டேர்ம் என்று சொல்லலாம் இது இந்த மெட்டீரியாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி அது எப்போ நாம் அதை மெட்டீரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க It may influence the economic decision of the users of the financial statements. The outsiders or the business people who are in the business entity, they will do a dealing with a business entity. How do they do it? They will do a financial statement based on the auditor's opinion. If they do it, they will do it. If they do it, they will do it. They will do it. They will do it. ஒரு நிறுவனம் வந்து தன்னுடைய அசட்ஸ் எல்லாத்தையும் லீஸ்ட் அசட்ஸ் எல்லாம் தன்னுடைய சொந்த அசட்ஸ் மாதிரி காமிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஒரு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே அவர் அந்த நிறுவனத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாரா நிச்சயம் மாட்டார் ஏன்னு கேட்டால் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அல்லது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிஸ் இதெல்லாம் அந்த நிறுவனத்தினுடைய சொந்த பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலே அது எல்லாமே வந்து லீஸ்டு அசட்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது அவர் நிச்சயமாக அதுக்கு மேலே அந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யணும்னு ஆசைப்பட மாட்டார் அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் எ மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அது அவருடைய எக்கனாமிக் டெசிஷனை அது வந்து மாற்றிவிடுகிறது அப்போ அது அதன் மேலே ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தி அதை மாற்றிவிடுகிறது அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மெட்டீரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் எ மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எந்த எல்லா நேரங்களிலும் பார்த்தால் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மெட்டீரியலாகவே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் no item is material in all circumstances what may be material in one circumstance may not be material in another circumstance adutha in the material misstatement abingiradhu enna vaga irukalam appdi ketta it may be a statement or a statement irukalam or thavarana karuthu sollapadirukalam alladhu it may be a silence or karuthini sollamal vittu poirukalam adhu omission alladhu it is a misstatement vera ondraga thirithu koorappatta or statement ah இருக்கலாம் இது எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் 
இப்படி ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை நாம மெட்டீரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இட் வில் பி மெட்டீரியல் இஃப் சச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எரன்வர்ஸ்லி ஸ்டேட்டட் ஆர் ஒமிட்டட் டு பி ஸ்டேட் தேரின் அண்ட் எக்கனாமிக் டெசிஷன் ஆஃப் தி யூசர்ஸ் டேக்கன் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் சச் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ்டு பை சச் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ஒமிஷன் இட் ரிக்வயர்ஸ் த தி ஆடிட்டர் ஷுட் கன்சிடர் மெட்டீரியாலிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டு ஆடிட் ரிஸ்க் ஒயில் கண்டக்டிங் அண்ட் ஆடிட் அண்ட் தேர் ஃபோர் அண்ட் ஆடிட்டர் ரிக்வயர்ஸ் மோர் ரிலேபிள் எவிடன்ஸ் டு சப்போர்ட் மெட்டீரியல் ஐட்டம்ஸ் ஸோ ஒரு ஆடிட் ரிஸ்க்குக்கும் மெட்டீரியாலிட்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இந்த மெட்டீரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக அதிகமாக ஆடிட் ரிஸ்க் குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மெட்டீரியாலிட்டிங்கிறது குறைய குறைய ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை நீங்க ஒரு நிறுவனத்துல வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது உங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு மெட்டீரியல் அப்படின்னு நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆடிட் ரிஸ்க் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய அசட்ஸ பத்தி சொல்லுது அப்ப அந்த அசட்ல ஒரு நாலஞ்சு அசட்ல ஒன்னு ஒன்லயும் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இந்த விஷயங்களை நம்ம எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தா ஒரு பத்து மிஷின்ல இருக்கு அல்லது ஒரு அஞ்சு மிஷின்ல இந்த மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது அஞ்சையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வருது ஸோ இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து மெட்டீரியலா அப்படின்னு கேட்டா ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறதே இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையும் மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அப்படிங்கும் பொழுது அப்போ இங்க ஐயாயிரம் ரூபாங்கிறது நிச்சயமா வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அப்போ ஆடிட் ரிஸ்க் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒவ்வொரு மிஷின்ல இந்த மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒவ்வொரு மிஷினையும் நீங்க பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்ப வந்து ரிஸ்க் வந்து கூட போயிட்டே இருக்கு இதுவே ஒரு லட்சம் ரூபா தான் ஆடிட் மெட்டீரியாலிட்டி அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா சோ இப்ப இந்த ஒரு மிஷின்ல ஆயிரம் ரூபா வீதம் பத்து மிஷின் வழி வந்தா கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்போ ஆடிட் ரிஸ்க் வந்து உங்களுக்கு குறையுது ஸோ அப்போ மெட்டீரியாலிட்டிங்கிறது லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக மெட்டீரியாலிட்டியோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆடிட் ரிஸ்க் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அல்லது மெட்டீரியாலிட்டியோட மெட்டீரியாலிட்டியோட லெவல் குறைய 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 ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது உங்களுக்கு கூட போய்கிட்டே இருக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஆடிட் ரிஸ்க்கும் மெட்டீரியாலிட்டியும் இன்வர்சலி ப்ரொபோர்ஷனல் ரெண்டு இன்வர்சலி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு அடுத்து இந்த ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது ஜீரோல இருந்து ஒன்று வரையும் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுல ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா நம்ம கவனிக்கணும் ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது ஆடிட்டர் தன்னுடைய ஒப்பீனியனை சொல்வதற்கு தவறாக சொல்வதற்கு உண்டான வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு தான் நம்ம ஆடிட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆடிட் ரிஸ்க மெஷர் பண்ணலாம் ஆடிட் ரிஸ்க் எவ்வளவு வந்தது எந்த லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஹை லெவல்ல இருக்கா லோ லெவல்ல இருக்கா இல்ல மீடியமா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அந்த ரிஸ்க்குக்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க இட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராபிலிட்டி தானே அதை நம்ம ஜீரோ டு ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்கேல நீங்க மெஷர் பண்ணலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டா வென் தி சர்டனிட்டி ஆஃப் நோ மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க எந்த மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்டே இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப ஆடிட் ரிஸ்க் இஸ் ஜீரோ மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நிச்சயமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ ஆடிட் ரிஸ்க் இஸ் ஒன் அப்போ திஸ் வேரியஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஆடிட் ரிஸ்க் எப்பவுமே ஜீரோ விட கூடதா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டா எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அங்க நிச்சயமா ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கண்டிப்பாக மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த ஆடிட் ரிஸ்க்கும் வாய்ப்புகள் வந்து ஜீரோ விட அதிகமா தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஒரு என்டைட்டி இருக்கு வெறும் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இருக்கு அதனுடைய டேர்ன் ஓவர் மொத்த டிரான்சாக்சனே ஒரு நூறு இரநூறு ரூபா தான் இருக்கு அப்படின்னாக்க அங்க மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நிச்சயமாக எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அங்க மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போ அங்க வந்து ஜீரோ கூட அதிகமா தான் ஆடிட் ரிஸ்க் இருக்கும் ஸோ ஆடிட் ரிஸ்க் இஸ் த ரிஸ்க் தட் தி ஆடிட்டர் கிவ்ஸ் அண்ட் இன் அப்ராப்ரியேட் ஒப்பீனியன் When the financial statements are materially misstated, material misstatement இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு
தப்பு ஏதாவது நடந்து தவறு ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் அதனால அது வந்திருக்கலாம் அல்லது திட்டமிடப்பட்ட கூட அந்த நிறுவனங்கள் சில நேரங்களில் ஒரு மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்கலாம் அது வந்து ஃப்ராடாக வருக்கும் ஸோ அப்போ ஃப்ராடாக இருந்தாலும் சரி எரராக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் அதை பற்றி ஆடிட்டர் சொல்லிவிட வேண்டும் அப்படி சொல்லாத பட்சத்தில் அது வந்து ஆடிட் ரிஸ்க் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மிகச்சிறிய ஒரு எளிய நிறுவனமாக இருந்தால் ஒழிய மெட்டீரியல் மிஸ்டேட் என்பது நிச்சயமாக இருக்கவே செய்யும் எனவே நடைமுறையில் ஆடிட் ரிஸ்கிற்கான வாய்ப்பு எப்பொழுதும் பூஜ்யத்தை விட அதிகமாகவே இருக்கும் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் என்பது தவறிப்பை நடந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது திட்டமிட்ட ஃப்ராடாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாம் டிஃபைன் பண்ணலாம் இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் தசப்டபிலிட்டி ஆஃப் அன் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஆர் கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் to mis statements that could be material either individually or when taken together with mis statements in other balance or classes assuming that there were no internal controls the inherent risk abadina enna abadin paakanum sila nerangal la namm sila assumptions edukka vendirukom sila assumptions pannalam alladhu sila estimates sila nerangal la panna vendirukom apdi pannum bodhu அதுக்கு வந்து சட்ட திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை இது இப்படி தான் இருக்கணும் அது அப்படி தான் இருக்கணும்னு எதுவும் சட்டம் இல்லாத காரணத்தினால இந்த அசம்ஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நம்ம தவறு பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அங்க அதுதான் நம்ம இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க்குங்கிறது எப்பவுமே ரிஸ்க்குங்கிறது அது தனியா ஒரே ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுலயே உங்களுக்கு ரிஸ்க் வந்தாலும் வரலாம் அல்லது வேறு சில விஷயங்களோட சேர்ந்து அக்ரிகேட்டா பண்ணும் பொழுது அப்பவும் வந்து அதுல வந்து இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இட் மே பி அன் இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் இட் மே பி அன் அக்ரிகேட் டேகன் டுகெதர் வெதர் மெனி மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டேகன் டுகெதர் இட் மே ஆல்சோ கிவ் யூ அன் இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் ஸோ இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ட் எப்பவுமே அது இருக்க தான் செய்யும் அண்ட் இஸ் ஸ்பெசிபிக் டு தி கம்பெனி பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் அந்த என்டைட்டி எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோ அதையும் அதனுடைய பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதையும் பொறுத்து இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அப்போ இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா வெர் தேர் இஸ் அன் அசம்ஷன் அப்ராக்சிமேஷன் லைக் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸ் போடுறபோது நம்ம வந்து அந்த அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அந்த எஸ்டிமேஷன் தப்பாக போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஸோ அதனால வந்து ஒரு மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வந்துவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கலெக்டபிள் டெப்ஸ் போடுறப்ப கூட அந்த மாதிரி தப்பாக போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்மளுடைய அசம்ஷன் அல்லது நம்மளுடைய எஸ்டிமேஷன் தப்பாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி சில நேரங்களில் கால்குலேஷன்ஸ் ரொம்ப ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி ஹைலி கால்குலே காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன்ஸை பண்ணும்பொழுது கூட நாம் தவறான ஒரு இதை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏ கம்பெனி தட் இஸ் இம்ப்ராப்பர்லி ரிப்போர்ட் ஏ பர்டிகுலர் பேலன்ஸ் இன் தி பாஸ்ட் மே பி இன்ஹரண்ட்லி மோர் லைக்லி டு மிஸ் ஸ்டேட்லிட் எகை போன வருஷம் இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷனில் வந்து தப்பாக போட்ட ஒரு கம்பெனி இந்த வருஷம் இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன்லேயும் அதே மாதிரி தப்பாக போடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த ரேப்பின் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி மே கிரியேட் ஏ ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி பிகம் பிகமிங் ஆப்சலேட் மோர் குயிக்லி தேன் இன் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்ப பார்த்து ஒரு திரும்ப பேலன்ஸ் ஷீட்டு போடுறதுக்குள்ளார அங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்து ஆப்சலேட்டாக மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ அங்கேயும் ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இதுல ஆடிட்டர் என்ன பண்ண முடியும் இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க பொறுத்த வரையிலும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க பொறுத்த வரையிலும் ஆடிட்டர் வந்து ஒன்லி ஈ கேன் அசஸ் தி வேல்யூ எவ்வளவு இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இதுல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அசஸ் பண்ண முடியும் பட் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எவரால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதை அவரால் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முடியாது ஸோ அதனால இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க்குங்கிறது நேச்சுரலாகவே அங்கே இருக்கிற ஒரு ரிஸ்க் அது ஆடிட்டர் அசஸ் பண்ண முடியுமே தவிர அவர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அடுத்தது கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க இட் இஸ் அ ரிஸ்க் தட் தி மிஸ்டேட்மெண்ட் தட் குட் அக்கர் இன் அன் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஆர் கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்
இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டாக்க அங்கே ஏதாவது ஃப்ராடு அண்ட் எரர் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஆடிட்டரத்தினுடைய வேலை தொடங்குவதற்கு முன்னாடி அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆடிட்டருடைய சாம்பிளிங்ஸ் கொஞ்சம் குறைச்சி பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ டவர்களும் நடப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ ஆடிட்டர் வந்து தன்னுடைய சாம்பிளிங் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றார் அதே மாதிரி தான் இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து சில தவறுகளை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விட்டால் அல்லது தடுத்து நிறுத்தாமல் விட்டு விட்டால் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணால் விட்டு விட்டால் அல்லது நடந்த தவறை கண்டுபிடிப்பதற்கு அது தவறிவிட்டால் அல்லது நடந்த தவறை கண்டுபிடித்து திருத்துவதற்கு அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தவறிவிட்டது என்று சொன்னால் அங்கே கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் என்ற ஒரு ரிஸ்க் வருகிறது இது ஆடிட்டர்ஸ் நோ தி கம்பெனி பீங் ஆடிட்டர் ஹேஸ் புவர் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸஸ் திஸ் ரிஸ்க் வில் பி அசஸ்டு ஹையர் ஒருவேளை இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரொம்ப புவராக இருக்கு அப்படின்னு ஆடிட்டரை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ இந்த ஆடிட் அந்த கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது அந்த ஹையர் சைடில் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ இந்த கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்குங்கிறது குறைச்சலாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் லோ லெவலில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் அண்டு கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அந்த ரெண்டு ரிஸ்க்குமே நம்ம வந்து மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் அதனால அதனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த டிடெக்ஷன் ரிஸ்க்குங்கிறது ஆடிட்டரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஒரு ரிஸ்க் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒருவேளை ஆடிட்டர் தன்னுடைய சாம்பிளிங் சைஸை குறைச்சிக்கிட்டதுனாலையோ அல்லது அப்ராப்ரியேட் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் விட்டதுனாலையோ இந்த டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதாவது இந்த மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ராப்பர் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் அவர் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்லது சாம்பிளிங் சைஸ் கரெக்டாக இருந்திருந்தால் தான் அவர் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கோம் ஒருவேளை இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க்கும் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு ஆடிட்டர் நினைத்தார் என்று சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணணும் அப்போ தன்னுடைய சாம்பிளிங்க வந்து சாம்பிளிங்க வந்து அதிகரிக்க வேண்டும் அப்போ அவருடைய ஒர்க்கு வந்து அதிகமா போகுது அவர் எவிடன்ஸ் கேதர் பண்றது நிறைய எவிடன்ஸை கேதர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நிறைய விஷயங்களை அவர் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ இந்த டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இஸ் த ரிஸ்க் தட் அண்ட் ஆடிட்டர் சப்ஸ்டான்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் will not detect a misstatement that exists in account balance or class of transactions that could be material either individually or when taken together with the misstatements in other balances or classes inherent risk and control risk or auditor oda kaiyil illai adanal avaru adu onnum panna mudiyadhu adu assess panni idu evlo irukku low level la irukka high level la irukka abingiradhu mattumda avaru solla mudiyum ana detection risk ingiradhu auditor oda kaiyil irukku appo இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க்கும் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிற பட்சத்துல டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் வந்து எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு குறைச்சலா பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு குறைக்க வேண்டியது ஆடிட்டரோட கடமையாடுது அப்போ அவர் தன்னுடைய சாம்பிளிங் சைஸ் வந்து எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணியாக வேண்டும் ஸோ ஹவர் பிகாஸ் ஆஃப் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் சம் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் எப்படி போனாலும் வந்து ஏன்னா எந்த ஆடிட்லையுமே நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் செக் பண்றது இல்லை சாம்பிளிங் எடுத்து தான் நம்ம செக் பண்றோம் சில இடங்கள்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக் பண்றோம் சில இடங்கள்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாதிரி செக் பண்ண முடியறது இல்லை அப்போ நிச்சயமா அங்கே வந்து ஒரு டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃபன் சாம்பிள் எ சர்டன் டைப் ஆஃப் கம்பெனி டிரான்சாக்ஷன் பிகாஸ் எக்ஸாமினி எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் இஸ் இம்ப்ராக்டிகல் ஸோ இன்க்ரீசிங் தி சேம்பிள் சைஸ் கேன் ரெடியூஸ் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் பட் சம் ரிஸ்க் வில் ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட் அப்படிங்கிறது உண்மை ஸோ சப்ஸ்டான்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அதுக்கு சப்ஸ்டான்டிவ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா தி ப்ரொசீஜர்ஸ் டிசைன் டு அப்டைன் எவிடன்ஸ் ஆஸ் டு தி கம்ப்ளீட்னஸ் அக்யூரசி அண்ட் தி வேலிடிட்டி ஆஃப் தி டேட்டா ப்ரொடியூஸ்டு பை தி அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ஒரு டேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கா அதனுடைய அக்யூரசி எவ்வளவு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது அக்யூரேட்டாக இருக்கு அது வேலிடாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் அதுக்கு நம்ம என்ன டெ
அப்போ ஆடிட் ரிஸ்க் எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்க டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் எவ்வளவு கோலும் நீங்க குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு கோலும் ஆடிட் ரிஸ்க் உங்களுக்கு குறைந்து அப்போ டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆடிட் ரிஸ்க் டிவைடட் பை இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இன் டு கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் இதுதான் நம்ம ஆடிட் ரிஸ்க் மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆடிட்டர் மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிடர்மைன் தி அக்செப்டன்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஆடிட் ரிஸ்க் ஃபார் தி ஆடிட் சோ ஒரு ஆடிட் எடுத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆடிட்ல நம்மளுடைய அக்செப்டபிள் லிமிட் அல்லது அக்செப்டபிள் லெவல் என்ன ஆடிட் ரிஸ்க்கு எந்த லெவல் வரையிலும் நாம ரிஸ்க் இருந்தால் இதில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆடிட்டர் முதல்ல டிசைட் பண்ணணும் அப்படி டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் நான் வந்து அவர் அசஸ் பண்ணணும் இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இஸ் யூஸ்வலி அசஸ்ட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் தி அசன்ஸ் பேர் வித் கிளைண்ட் அசன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற அசன்ஸ் அதை அவர் முதல்ல எவாலுவேட் பண்ணணும் then the control risk must be assessed on the assertion by assertion basis over assertion la yum evlo dhorathukku ungalku control risk irukkaradhu vaippu irukku abbingiradhu assess pannanum idu rendai assess panni mudichadukaparam finally audit procedures are developed such that the detection risk when combined with the uh, inherent risk and the control risk can be expected to reduce audit risk to the level deemed to be acceptable enna level la irundha ungalku acceptable ah irukumo andha level ku korekkaradhukku ninga detection risk ah ninga korekkanum so appo detection risk is equal to audit risk divided by ir into cr so in the detection risk evlo kolo korekkireengalo avlo kolo ungalku audit risk ku koranju poidum audit should assess the risk of the material misstatement at two levels that is one at the financial statement level two at the assertion level So, substantive procedures முன்னாடி பார்த்தோம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் டிசைன் டு டிடெக்ட் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அட் தி அசன் லெவல் அசன் லெவலில் இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சப்ஸ்டான்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் டீட்டெயில் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரெண்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் டிசைட் டு எவாலுவேட் தி ஆப்ரேட்டிங் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் ஆர் டிடெக்டிங் அண்ட் கரெக்டிங் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அட் தி அசர்ஷன் லெவல் இது வந்து இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும் அது டெஸ்ட் பண்றது தான் இந்த டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஆடிட் ரிஸ்க்குங்கிறது மீண்டும் அகைன் சமரைசிங் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இது ரெண்டு தான் ஆடிட் ரிஸ்க்னு சொல்றோம் இந்த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கலான்னு கேட்டா இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் இருக்கலாம் ஸோ இந்த இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அண்ட் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இது மூணு சேர்ந்தது தான் நம்ம ஆடிட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம் திரும்ப சொல்லுவோம் ஒரு தடவை இன்ஹரண்ட் ரிஸ்க்கும் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்கும் ஆடிட்டரால அசஸ் பண்ண முடியுமே தவிர ஆடிட்டரால அதை மாற்றுவதற்கு முடியாது ஆனால் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க அவர் எந்த லெவல்ல வேணாலும் பிக்ஸ் பண்ணலாம் அதை ஒரு அசஸ் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் பிக்ஸ் தி டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் ஸோ ஆ டிடெக்ஷன் ரிஸ்க்குங்கிறது அவருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு ஆடிட்டரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபைடு அண்ட் அசஸ்டு பை தி ஆடிட்டர் இன்க்ளூட் போத் தோஸ் டூ டு எரர் அண்ட் ஃப்ராட் இது நான் முன்னாடியே சொன்னோம் Inherent risk and control risk can be assessed by the auditor. They can neither be increased nor be decreased by the auditor. Control risk can be assessed at its level, whether low or high, can be set by the auditor. Audit risk. Again, I mean, I don't know what I'm talking about. I'm talking about what I'm talking about. Now, I'm talking about what I'm talking about. One audit is what I'm talking about. The objective is what I'm talking about. The audit risk is what I'm talking about. That's the objective of the audit. Objective. So, when conducting an audit, the auditor should consider materiality and its relationship with the audit risk. The level of detection risk can be considered only after considering the level of inherent and control risk. So, inherent risk and control risk are the level of risk. Whether it is low level or medium or high level. If you do that, you can decide the detection risk and level of detection risk. While planning an audit, the auditor should keep in mind that the audit risk is to be kept at an acceptably low level. The range, efficiency, efficacy, nature and the timing of the procedures performed by the auditor will determine the level of the detection risk. So, detection risk is what level is fixed. This is what the detection risk is fixed. What level is fixed. Inherent risk and control risk are related to the company, its environment, and its internal control and the auditor assesses those risks based on the evidence he obtains avaru enna evidence kadikadho and the evidence poruthu da avaru the inherent risk yum control risk yum assess pandrar the auditor assesses the inherent risk using information obtained from performing risk assessment procedures and considering the characteristics of the accounts and the disclosures in the financial statements so the 
ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் அதையும் அவர் பார்க்குறாரு அதை பார்த்து தான் அதுலேருந்து என்ன எவிடன்ஸ் கேதர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் டிசைட் பண்ணுறாரு போத் இன்கரண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் தி லெவல் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரிக்வயர்டு இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் தி ரிடக்ஷன் ரிஸ்க் டு அன் அக்செப்டபிள் லெவல் ஒருவேளை இந்த இன்கரண்ட் ரிஸ்க்கும் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதனுடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு டிடக்ஷன் ரிஸ்க் குறையும் அப்போ டிடக்ஷன் ரிஸ்க் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ் அல்லது அதனுடைய லெவல் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் இஃப் போத் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அண்ட் இன்கரண்ட் ரிஸ்க் ஆர் ஹை டிடக்ஷன் ரிஸ்க் வில் நீட் டு பி மினிமைஸ்டு த்ரூ இன்க்ரீஸ்டு ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது முன்னாடி சொன்ன விஷயம் தான் இஃப் இன்கரண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் ஆர் போத் லோ தி லெவல் ஆஃப் தி ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரிக்வர்டு வில் பி ஆல்சோ லோயர் அது ரெண்டுமே இன்கரண்ட் ரிஸ்க்கும் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க்குமே லோவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க தென் தி ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணுங்கிறதும் லோவாக தான் இருக்கும் டிடக்ஷன் ரிஸ்க்குங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எதனால் நல்லா அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் தி எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டான்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ சப்ஸ்டான்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதனோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இந்த டிடக்ஷன் ரிஸ்க் இஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை எப்படி ஒரு அப்ளை பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது பொறுத்து தான் இந்த டிடக்ஷன் ரிஸ்க்கும் இருக்க போகுது வெதர் தி ப்ரொசீஜர்ஸ் வேர் பர்ஃபார்ம்டு வித் நியூ ப்ரொஃபஷனல் கேர் அப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேரோட இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டூல்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டிடக்ஷன் ரிஸ்க் வந்து குறைச்சலாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒருவேளை நீங்கள் என்ன அப்ராப்ரியேட் டூல்ஸ் எதையா யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நிச்சயமா உங்களுடைய டிடக்ஷன் ரிஸ்க் வந்து கூட தான் போகும் தி ஆடிட்டர் யூஸ் அஸ் தி அசஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் டு டிடர்மைன் தி அப்ரோப்ரியேட் லெவல் ஆஃப் டிடக்ஷன் ரிஸ்க் ஃபார் ஏ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அசர்ஷன் தி ஹையர் தி ரிஸ்க் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் தி லோயர் தி லெவல் ஆஃப் தி டிடக்ஷன் ரிஸ்க் நீட்ஸ் டு பி இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் ஆடிட் ரிஸ்க் டு ஒர்க் அப்ராப்ரியேட்லி லோ லெவல் தி ஆடிட்டர் ரெடியூஸ் அஸ் தி லெவல் ஆஃப் டிடக்ஷன் ரிஸ்க் through the nature timing and the extent of the substantive procedures performed our pandra the procedure substantive procedures illa adrude nature adrude timing adrude extent evlo durathu pandrar idella porthu da vandu auditor vandu detection risk korekka mudiyum as the appropriate level of detection risk decreases the evidence from substantive procedures that the auditor should obtain increases avaru evlo audit evlo kolo adhigamana evidence gather pandraro avlo kolo detection risk detection ரிஸ்க்கில் இருக்கிற அளவு குறையுது ரிடக்ஷன் ரிஸ்க் கேன் ரீச் அன்அக்செப்டபிள் லெவல்ஸ் வேற அண்ட் ஆடிட்டர் ஃபெயில்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தி கரெக்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒருவேளை ஒரு ஆடிட்டர் கரெக்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ளை பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்க டிடக்ஷன் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆடிட்டர்ஸ் டு அசஸ் போத் கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்கரண்ட் ரிஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் அசைன் டிடக்ஷன் ரிஸ்க் இன் ஆர்டர் டு பிரிங் தி டோட்டல் ஆடிட் ரிஸ்க் டு ஒன் அக்செப்டபிள் லெவல் இது மீண்டும் மீண்டும் இதே கருத்தை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் However, it is unlikely that an auditor can eliminate detection risk entirely simply because most auditors will never be able to examine every single transaction that backs up a financial statement. Instead, auditors should be aimed to keep detection risk at an acceptable level. So, if we have a transaction in one transaction, we will be able to get a sampling. We will be able to get a sampling. அப்படி பண்ணுற பொழுது நிச்சயமாக வந்து டிடக்ஷன் ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அப்போ டிடக்ஷன் ரிஸ்க் வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் வைக்கிறதுக்கு ஆடிட்டர் ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் அவர் ஒர்க் பண்ணணுமோ எவ்வளவு டூல்ஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் அவர் பண்ணணும் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் ஆடிட்டர்ஸ் யூஸ் டு மினிமைஸ் த டிடக்ஷன் ரிஸ்க் இன்க்ளூடிங் கிளாஸிஃபிகேஷன் டெஸ்டிங் கம்ப்ளீட்னஸ் டெஸ்டிங் வேல்யூவேஷன் டெஸ்டிங் அண்ட் அக்கரன்ஸ் டெஸ்டிங் இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து டிடக்ஷன் டிஸ்க் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன தேர் ஆர் த்ரீ மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் டிடக்ஷன் டிஸ்க் மூணு விஷயங்கள் நாம் இதில் கவனிக்கணும் டிடக்ஷன் ஆஃப் ஐ மீன் டிடக்ஷன் டிஸ்கலை பற்றி நம்ம மூணு விஷயங்களை கவனிக்கலாம் ஒன்று அப்ளைங் அண்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இன்கரெக்ட்லி ஒரு ஆடிட் ப்ரொசீஜரை வந்து தப்பாக அப்ளை பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் அண்ட் ஆடிட்டர் அப்ளைஸ் த ராங் அக்செப்டபிள் ரேஷியோ when using ratios to evaluate the face value accuracy of
எந்த விதமான ஆடிட் அக்கௌண்ட் அவர் ஆடிட் பண்றாரோ அதற்கு உண்டான ஒரு மெத்தட் எடுத்துக்காம டெஸ்டிங் மெத்தட் எடுத்துக்காம தப்பான ஒரு மெத்தட் எடுத்துக்கிட்டா அதனால நிச்சயமா கண்டிப்பா டெஸ்டிங் ஃபார் அக்யூரசி ஆஃப் தி இன்வாய்ஸ் ரேதர் தன் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் சேல் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா அது நிச்சயமா வந்து வாய்ப்புகள் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க்கு அதிகமாக போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதாவது என்ன அவங்களால அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன் அவ்வளோதான் மிஸ் இன்டர்பிரிட்டிங் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆடிட் இந்த ரிசல்ட் ஆடிட்டோட ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா அதே மிஸ் இன்டர்பிரிட் பண்ணலாம் தப்பா இன்டர்பிரிட் பண்றது அல்லது ஜஸ்ட் எவாலுவேட்டிங் தி ரிசல்ட்ஸ் ராங்லி ரிசல்ட்டை கிடைச்சுன்னா தப்பா எவாலுவேட் பண்றது இதனாலேயும் வந்து ஆடிட் ரிஸ்க் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் அதிகமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது எ காமன் மிஸ்டேக் தட் தி ஆடிட்டர்ஸ் மேக் இஸ் டு கன்க்ளூட் தட் ஏ டிடெக்டட் மிஸ்டேட் இஸ் மென் இஸ் ட்ரைவியல் ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்த மிஸ்டேட்மெண்ட் அவ இது ஒன்றும் இல்லைப்பா இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் அல்ப விஷயம் அப்படின்னு ஆடிட்டர்ஸ் விட்டு விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன Sometimes a misstatement that is trivial in one unit of a company may become material when aggregated over multiple business units. ஒரு ஒரு யூனிட்டை மட்டும் நீங்கள் ஆடிட் பண்ணும் பொழுது அந்த யூனிட்ல இருக்கிற ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரைவியலாக தெரியலாம் ஆனால் இந்த ஹோல் ஆர்கனைசேஷனை எடுத்து பார்க்கும்போது சப்போஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கு இந்த ஊரில் ஒரு யூனிட் அந்த ஊரில் ஒரு யூனிட் இன்னொரு ஊரில் யூனிட் அப்படின்னு நிறைய யூனிட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது இது எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஒன்று ஒன்றா இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்பொழுது இது வந்து ட்ரைவியலாக தெரியலாம் ரொம்ப ஒரு அல்ப சமாச்சாரமாக தெரியலாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் அக்ரிகேட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக ஆகிவிடலாம் ஸோ அதில் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் இம்பாக்ட் இருக்கலாம் அப்போது அதை நீங்கள் வந்து ரிசல்ட்ஸை வந்து தப்பாக எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது மூன்று நேரங்களில் வந்து டிடெக்ஷன் ரிஸ்க்கு அதிகமாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்த ரிஸ்க்கு ஆடிட் ரிஸ்க் பற்றி நம்ம சொல்லியாச்சு அடுத்தது பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் பற்றி சொல்லணும் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி ரிஸ்க் தட் அண்ட் என்டைட்டிஸ் பிஸ்னஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வில் நாட் பி அச்சீவ்டு பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் என்டைட்டி இருக்கு அது தன்னுடைய ஒரு ரிசல்ட்டுக்காக தான் அது உழைக்கிறது அதாவது எதுக்கு என்ன அதனுடைய நோக்கம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த வருஷம் என்னுடைய டேர்ன் ஓவர் இவ்வளோ இருக்கணும் அல்லது இந்த வருஷம் என்னுடைய ப்ராஃபிட் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது உழைக்கிறது ஆனால் அப்படி உழைக்கும் பொழுது தேர் மே பி சம் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அதன் காரணமாக அதனுடைய நோக்கம் நிறைவேறாமல் போகலாம் அப்போ அங்கே பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அது பிஸ்னஸ் மே ஃபெயில் டு அச்சீவ் இட்ஸ் அப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போ அங்க கண்டிப்பா ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்னு இருக்கும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் பிசினஸ் ரிஸ்க் இஸ் த ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் என்டைட்டிஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் சர்வைவல் சம்டைம்ஸ் அதனுடைய சர்வைவலே கூட ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆகி போய்விடலாம் அது அதனால நம்ம இந்த என்ற மாதிரி விஷயங்கள்ல நாம பார்த்தோம் திடீர்னு கம்பெனி இல்லாம போயிடுது காணாம போயிடுது அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்க இருக்கிற பிசினஸ் ரிஸ்க் தான் காரணம் இந்த பிசினஸ் ரிஸ்கை பத்தி ஆடிட்டர் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஆடிட்டர் வந்து பிசினஸ் ரிஸ்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னு கேட்டா ஒரு ஆடிட்டர் தன்னுடைய பினான்சியல் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடிட் பண்ணி எல்லாம் சரியா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நல்ல ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திடீர்னு அந்த என்டைட்டி மே ஃபெயில் அது அது காராமலே போயில் அல்லது இட் மே பிகம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆன் யூ ஃபைன் மார்னிங் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா திடீர்னு அது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஆடிட்டர் பண்ணது வேலைகள் எல்லாமே வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஆடிட்டர் மேல நம்ம வந்து தப்பு சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து விடும் ஆடிட்டருடைய வேலையை அவர் சரியாக செய்யவில்லை என்று அவர் மீது குற்றங்கள் சுமத்தப்படலாம் அப்போ அந்த நிறுவனத்தை எந்த நிறுவனத்தை நீங்க ஆடிட் பண்றீங்களோ அந்த நிறுவனத்தினுடைய பிசினஸ் ரிஸ்க் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதையும் ஒரு ஆடிட்டர் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி அவர் தன்னுடைய பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் So some assertions uh, cannot be appraised meaningfully without auditor attention being given to the client's interactions with its environment. So, and the management could be assertions, all the financial statements will be the assertions. That's why you appraise it. That's why you can 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 appraise it. The auditor must understand the strategic business risk faced by the client. And what is the risk? Abdingirudha. அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்களோ அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நிச்சயமா ஆடிட்டர் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஸ் வெல் அஸ் த ரிஸ்க் தட் அஃபெக்ட் தி ட்ரெடிஷனல் ப்ராசஸிங் அண்ட் ரெக்கார்டிங